ঝিনাইদহে নানা সংকটে দীর্ঘদিনেও চালু হয়নি সরকারি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী আবাসিক স্কুল এতে সুবিধা বর্জিত হচ্ছে স্থানীয় প্রতিবন্ধী শিশুরা লোকবলের অভাব খাবার সুবিধা না থাকা সহ নানা কারণে বিদ্যালয়টি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আর এতে অযত্নি নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রাংশ মহেশপুর প্রতিনিধি জিয়াউর রহমান জিয়ার পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরয়া সীমা ঝিনাইদহ সদরের সয়েল গ্রামের বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিশোরী পপি খাতুনকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক বছর আগে মেয়েকে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করেন কিন্তু প্রতিষ্ঠান চালু না হয় আবেদনে সীমাবদ্ধ থেকে যায় সবকিছু গার্মেন্টস অ্যান্ড এমব্রয়ডারিজ ফেন্সি উড ওয়ার্ক সহ চারটি বিষয়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে জেলার মহিষাকুণ্ডুতে তিন একর জমির ওপর চার কোটি আঠারো লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় একশো আসন বিশিষ্ট বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী আবাসিক স্কুল দু হাজার আট সালে নির্মাণ ও প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দু হাজার ষোলো সালে গণপূর্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তর করে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাছে এরপরও চালু হয়নি প্রতিষ্ঠানটি ফলে সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুরা অযত্নে নষ্ট হচ্ছে কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা প্রশিক্ষণ যন্ত্র সহ আসবাবপত্র প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ও ভর্তি কার্যক্রম শুরু না করে সংগ্রহ করা হচ্ছে আবেদনপত্র দ্রুত প্রতিষ্ঠানটি চালুর দাবি স্থানীয়দের আমি আশা করেছিলাম যে ওই জায়গাটা ই করে আবেদন জানাই যদি আমার মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার করতে পারি তাহলে আমার আশাটা সফল হবে ও আরটা মানে ভবিষ্যৎ নিজের ই করে নিতে পারবে স্কুলে আবেদন করার পরে আজ এক বছর সেই স্কুলের পিছনে আজ খালি বাড়ি যায় আর আসি তার কোনো ফল আমরা এখানে পাইনি নানা সংকটের প্রতিষ্ঠানটি চালু করা সম্ভব হয়নি বলে জানান শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত লোকবল সহ সব ধরনের সহায়তা পেলেই প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হবে বলে জানান উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কিছু প্রশিক্ষিত জনবল পাইলে এই এলাকার যারা মুখ ও বধির তাদেরকে আমরা যারা পিছিয়ে পড়া তাদেরকে আমরা এই ইশারা ভাষা সহ আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এবং এই লক্ষ্যে এই সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিদ্যালয়টি চালুর দাবি জেলাবাসীর জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে রাজধানী সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক এ রাষ্ট্রপতি এএচএম এরশাদের ভাই ও জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের মতিঝিলে এক অনুষ্ঠানে জানান এরশাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে তিনি চিকিৎসকদের কথায় সাড়া দিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সিএমএইচ এর আইসিউতে আছেন জানা গেছে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভীষণ দুর্বল বোধ করছিলেন এরশাদ সে কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিরানব্বই বছর বয়সী হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মাস খানেক আগেও সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছেন